ٹرائٹریشن بیسکلی دو قسم کی ہوتی ہیں ون از دی ایسڈ بیسڈ ٹرائٹریشن اور دوسری ہے ریڈاکس ٹرائٹریشن بٹ اس لیکچر میں ہم ایسڈ بیسڈ ٹرائٹریشن ہی صرف پڑھنے والے ہیں سو ایسڈ بیسڈ ٹرائٹریشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایسڈ اور بیس کی کیٹیگرائزیشن کو سمجھنا ہوگا ایسڈ کو ہم اس کی اسٹرینتھ کی بنیاد پر دو حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں ون از دی اسٹرانگ ایسڈ اینڈ ادر از دی ویک ایسڈ اسٹرانگ ایسڈ میں تین اہم ایسڈس موجود ہیں ون از دی ایچ سی ایل ہائیڈروکلورک ایسڈ ایچ ٹو ایس او فور سلفیورک ایسڈ ایچ این او تھری نائٹرک ایسڈ اور ویک ایسڈ میں اس طریقے سے دو اہم ایسڈس ون از دی سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ یعنی ایسڈک ایسڈ سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ ہول ٹیکن ٹوائز ڈاٹ ٹو ایچ ٹو او یعنی اوکسیلک ایسڈ ہائیڈریٹڈ جس طریقے سے ہم نے ایسڈ کو کلاسیفائی کیا اس کی اسٹرینتھ اس کی طاقت کی بنیاد پر ویسے ہی ہم بیس کو بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں ان دو کیٹیگریز میں ون از دی اسٹرانگ بیس ان ادر از دی ویک بیس اسٹرانگ بیس دو اہم اسٹرانگ بیس بیسز ہمارے پاس موجود ہیں ون از دی سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ این ایو ایچ اینڈ دی پوٹیشیم ہائیڈرو آکسائڈ دیٹ از کے او ایچ And the weak bases uh, are Na2CO3, sodium carbonate, and K2CO3, yani potassium carbonate. Now, titration ko as better taur pe samajde ke liye, hume kuch unke glass spheres, do titration mein hume istamal karne, unke mutari samajna bhoa zaruri hai. So, first, this is what is the uh, beaker. This, is, this one is the pipette. یہ ڈراپر ہے جو نارملی انڈیکیٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈیکیٹر بوتل یہ کونیکل فلاسک ہے ہمارے پاس دس ون از دی پیوریٹ اینڈ دس از دی پیوریٹ اسٹینڈ نیکسٹ جیسا کہ ہم نے ٹائٹریشن کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا ہے سو کہ اسٹرینتھ کے اعتبار سے ایسڈس دو قسم کے ہیں اسٹرانگ اور ویک اور بیس اس طریقے سے دو قسم کے ہوتے ہیں سو so اس اعتبار سے ہم ٹائٹریشن کو ایسڈ اور بیس کی اسٹرینتھ کی بنیاد پہ چار حصوں میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ون از دی اسٹرانگ ایسڈ اسٹرانگ بیس ویک ایسڈ اسٹرانگ بیس اسٹرانگ ایسڈ ویک بیس اینڈ ویک ایسڈ ویک بیس سنس کہ یہ ویک ایسڈ ویک بیس ٹائٹریشن کیونکہ ریلیٹیولی یہ ایک مشکل ٹائٹریشن ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہوگا یعنی ہم صرف اور صرف تین قسم کی ٹائٹریشن کی ہم بات کریں گے انڈیکیٹر کی سلیکشن ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس صرف تین ہی کیٹیگری رہ چکی ہے اب ہم اسے فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں دو حصوں میں ون از دی آن دا بیس آف دی اسٹرینتھ آف دی بیس آنلی یعنی اسٹرانگ بیس ہمیں معلوم ہے کہ دس ون از دی اسٹرانگ بیس ایسڈ کی چاہے اسٹرینتھ کچھ بھی ہو بیس اسٹرانگ ہے اگر بیس اسٹرانگ ہو تو دونوں صورتوں میں آپ نے انڈیکیٹر کیا استعمال کرنا ہے اینڈ دس ون اس کیس میں ہمارے پاس جو بیس ہے وہ ویک ہے تو ہمیں انڈیکیٹر کیا استعمال کریں گے میتھائل اورنج نو ایک اور انفارمیشن ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ایسڈ اسٹرانگ بیس اگر آ جائے یعنی ٹائٹریشن آپ کو دی جاتی ہے جس میں اسٹرانگ ایسڈ ہو اور بیس بھی اسٹرانگ دیا جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیس کو آپ بیورٹ میں ڈالیں گے ونس اگین اگر اسٹرانگ بیس ہے یعنی صرف اور صرف اسٹرانگ بیس ہونے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں بیس اگر اسٹرانگ ہے تو وہ بیرڈ میں جائے گا اینڈ ان کیس کہ بیس اگر ویک ہو تو اس صورت میں ایسڈ کو ہم بیرڈ میں ڈالیں گے یہ اگر آپ کو یاد رہے گی باتیں تو آپ بآسانی ایکسپیریمنٹ کو آسانی سے پرفارم کر سکیں گے نو ہم اس میں سے ان تینوں کیٹیگریز میں سے ہم پہلی کیٹیگری پر ڈسکس کریں گے دس از اسٹرانگ ایسڈ اینڈ اسٹرانگ بیسڈ ٹائٹریشن اینڈ دس از دی آبجیکٹ فرسٹ آبجیکٹ ڈٹرمنیشن آف نارملیٹی اینڈ اماؤنٹ آف این او ایچ این او ایچ سب سے پہلے جب بھی آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ دیا جائے گا آپ یہاں پہلے کیٹیگرائز اسے کریں گے 
अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे पास बेस है और कौन सा बेस है दिस इज दी स्ट्रॉन्ग बेस इन ग्राम पर 850 सेंटीमीटर क्यूब गिवन 0.1 एंड सॉल्यूशन ऑफ HCl HCl हम जानते हैं कि दिस इज व्हाट इज दी स्ट्रॉन्ग एसिड तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है ये इसके लिए हमें करना क्या होगा यकीन तौर पे जैसे हम इससे पिछली स्लाइड में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आपने बेरुट में क्या करना है बेरुट में आपने क्योंकि बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आपने एन यानी बेस डालेंगे जब इसे बेस आप इंसर्ट करेंगे तो आपने क्योंकि आप एन डाल चुके होंगे तो इसमें मिनिस्कस फॉर्म हो जाता है लिक्विड जो आप डालेंगे तो उसकी भी खास वजह होती है साइंटिफिकली बट हम उस डिस्कशन में फिलहाल नहीं जाने वाले तो आपने हमेशा क्या करना है लोअर मिनिस्कस को आपने देखना है सो यहाँ पर ये तीन डायरेक्शन बनी हुई है आइस की तो दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से अगर आपने देखा तो ये गलत होगा इस डायरेक्शन से देखा तब भी ये गलत होगा तो आपने हमेशा बेरुट को किस तरीके से देखना है तो उसके जस्ट आई लेवल पे रख करके आप देखेंगे ताकि सही रीडिंग आप नोट कर सकें नेक्स्ट आपके पास ये बेरुट है यकीनी तौर पर चूंकि आप इससे पहले भी बेरुट में बेस डाल चुके हैं तो यकीनी तौर पर ये हमारे पास बीकर है इसमें क्या मौजूद होगा एसिड एसिड और ये एसिड इस वक्त जो आपको गिवन है वो क्या है एच तो आपने एच सी एल यहाँ से पाइपर आउट करना है पाइपर आउट कितना करेंगे इसे आप यकीन तौर पर दिस इज वॉट इज दी टेन एम एल टेन एम एल लिया आपने और इस टेन एम एल एसिड को इस पाइपेट के जरिए से क्रॉस में ट्रांसफर कर देंगे देन ये आपके पास इंडिकेटर है यकीनी तौर पर हम ये से पहले डिस्कस कर चुके हैं बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बेस की सूरत में इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है दिस इज व्हाट इज दी फिनोथलीन सो वन ड्रॉप ऑफ फिनोथलीन इसमें हमने डाल दिया अलोंग विद दी 10 एम एल ऑफ एच नो ये कुछ करने के बाद अब आपने इस कोनिकल क्लास को जिसमें ऑलरेडी टेन एम एल एच सी एल और एक ड्रॉप फिनोथलीन का मौजूद है एन के नीचे रखा आपने जो कि बिरट के अंदर मौजूद है देन ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से आप एन को गिराते जाएंगे और उस हद तक जब तक इसमें लाइट पिंक कलर ना आ जाए आप यहाँ देखेंगे कि इसमें चार मुख्तलिफ कलर्स दिए हुए हैं कोनिकल क्लास में तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास कलर कुछ यूँ आना चाहिए अगर ये आ गया तो ये डार्क है अगर ये आया तो ये यकीनन डार्क है और अगर इतना डार्क कलर अगर आप लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा नो बस आपके पास रीडिंग आ चुकी है अगर आपके पास एक लाइट और बिल्कुल लाइट पिंक कलर अगर आपके पास आ जाता है तो उस सूरत में आपने एन की ये रीडिंग चेक करनी है और उसी तरीके से चेक करनी है जैसा प्रीवियस स्लाइड में सिखाया गया नो no, रीडिंग लेने के बाद अब आपने करना क्या है कि आप लेट्स से कि क्योंकि उस वक्त ब्यूरोट की रीडिंग क्या थी जीरो पॉइंट जीरो जो आपने इनिशियल स्टार्ट किया लेट से जब लाइट पिंक कलर आ चुका तो उस वक्त ब्यूरोट की रीडिंग आपने चेक की तो वो क्या थी एट पॉइंट टू यकीन तौर पर डिफरेंस भी क्या आ गया एट पॉइंट टू ये एक रीडिंग होने के बाद आपने वो तमाम तर प्रोसीजर को दोबारा से फॉलो करना है यानी जो पिंक कलर का सॉल्यूशन मौजूद है इस वक्त वो आप फेंक देंगे और फेंकने के बाद दोबारा से उसमें आप 10 एम एल डालेंगे और वहां से अपना प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट करेंगे यकीन तौर पर जब दूसरी रीडिंग आप लेने के लिए जाएंगे बेरुट के पास तो बेरुट में इनिशियल रीडिंग 8.2 शो हो रही होगी इसी वजह से यहाँ पर सेकेंड रीडिंग के लिए इनिशियल रीडिंग लिखी हुई है एट माने कि आपने जब दूसरी रीडिंग ली तो उस वक्त 16.5 पॉइंट रिजल्ट आ गया और तो डिफरेंस कितना है 8.3 जो कि 8.2 से मुख्तलिफ है क्योंकि ये दोनों रीडिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो हमें तीसरी रीडिंग की तरफ जाना पड़ेगा और फिर हम उसी काम को रिपीट करेंगे यकीन तौर पर जब तीसरी रीडिंग की तरफ आप जाएंगे तो इनिशियली आपके पास सिक्सटीन की रीडिंग शो रही होगी 
और पिंक कलर आने के बाद माने के बियोरेट आपको ऑलरेडी शो करता है 24.8 तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस है एट पॉइंट थ्री इस मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये सेकेंड और थर्ड अटैम में दो रीडिंग सेम आ रही है सेम आने का मतलब क्या होता है दिस इज दॉन्टेंट रीडिंग टेक्निकली इसे हम क्या कहते हैं कॉन्कॉर्टेंट रीडिंग तो 8.2 को आप इग्नोर करेंगे और 8.3 पॉइंट रीडिंग मानेंगे तो ये है वो रीडिंग जो कि एन का जितना वॉल्यूम इस रीडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है against the 10 एम एल एच सी एल ना ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद हमें अपने जो ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट हैं उससे आप मैंशन करेंगे यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे ये सब चीजें आपको ऑलरेडी वैसे मालूम ही है सोलेशन इन ब्यूरिट क्या मौजूद है एन एच मालूम है हमें सोलेशन इन कोलिकल फ्लास्क हमने क्या डाला था एच सी एल नॉमिटी ऑफ एसिड uh, जो आपको गिवन ही है यहाँ पर दिस इज वॉट इज दीरो पॉइंट वन एन सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ एच सी एल तो ये भी आपको गिवन है ऑलरेडी नॉमिनिटी ऑफ बेस ये आपको नहीं मालूम जो आप कैलकुलेट करेंगे इसके बाद के साइड में हम चेक भी करेंगे इसे वॉल्यूम ऑफ एसिड टेन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर मैंशन है और मैंने आपको बार बार एम एल का वर्ड इस्तेमाल किया तो याद रखिएगा टेन सेंटीमीटर क्यूब कहा जाए या टेन एम एल कहा जाए दोनों का मतलब सेम होता है तो ये वो वॉल्यूम है जो पाइपेट आउट किया हमने एच सी एल का वॉल्यूम इसको डिनोट करते हैं हम वी से वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ये वैसे तो हमें मालूम नहीं होता ऑब्जेक्ट के एतबार से बट हमने अभी अभी रीडिंग से ये मालूम किया है उसकी रीडिंग क्या आती है एट पॉइंट थ्री तो यकीन तौर पर यहाँ पर आपने लिखना क्या है इस वक्त एट पॉइंट थ्री जो कि इंडिकेटर हमने कौन सा इस्तेमाल किया फिनोक्थरीन हमें मालूम है किस बुनियाद पर हमने इस्तेमाल किया चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए फिनोक्थरीन बेस इस्तेमाल किया जाएगा फिनोक्थरीन इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाएगा इसमें चेंजिंग क्या आती है कलर में टाइटेशन के दौरान कि ये कलरलेस होता है इनिशियली एसिड में और जब इससे बेस रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन की तरफ मामला जाता है तो इंडिकेटर अपना पिंक कलर शो करता है नो no, ये ऑब्जर्वेशन आ जाने के बाद अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे और कैलकुलेशन में आप देखिएगा आपको आपके पास जो पहला फॉर्मूला है नॉमिनेटी मालूम करने का जो कि बेस की नॉमिनेटी हमें निकालनी थी हमें नहीं मालूम इस वक्त इसका फॉर्मूला होता है एन ए बी एज एक टू एन बी 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 और हम ये देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में एन ए का मतलब क्या हो गया नॉमिनेटी ऑफ एसिड जो कि आपको गिवन है वी ए वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आपने टेन एम एल पैपेड आउट किया था एन बी नॉमिनेटी ऑफ बेस जो हम मालूम करेंगे वी बी वॉल्यूम ऑफ बेस जो कि बिल्ड की रीडिंग आई है जो इस वक्त एट पॉइंट थ्री है तो अकॉर्डिंगली आपने तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट की और आखिरकार आपके पास वैल्यू आ जाती है जीरो पॉइंट वन टू एन दैट इज दी नॉमिनेटी ऑफ बेस नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कि हम इक्विलेंट वेट मालूम करें जिस भी सब्सटेंस के लिए आपको कैलकुलेशन का कहा गया है या उसका अमाउंट मालूम करने के लिए कहा जाता है सो इक्विलेंट वेट ऑफ एन हमने मालूम किया तो रिकार क्या होता है इसका मोलर मास ऑफ एन डिवाइड बाय बाई एसिडिटी ऑफ एन मोलर मास आपने निकाला एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एन ए ओ एच तो आपने ऐड किया तो इसकी वैल्यू होती है 40 और एसिडिटी ऑफ एन क्या है दिस इज वॉट इज दन सो फाइनली इक्विलेंट वेट एन एच के हमने मालूम किया वो क्या है 40 ये इक्विलेंट वेट मालूम करने की वजह क्या है कि क्योंकि हमें जो सेकंड फेज है इस क्वेश्चन का जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ एन इन ग्राम पर डी एम क्यूब ये पार्ट आप मालूम कीजिए तो इसे मालूम करने के लिए आपको इक्विलेंट वेट की भी जरूरत पड़ती है इस वजह से हमें एक मिनट वेट मालूम करना जरूरी है आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट दिस इज द मेथड जिसमें आप अमाउंट ऑफ एन एच इन ग्राम पर 850 सेंटीमीटर क्यूब आप मालूम करेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका नॉमिनिटी ऑफ एन एच जो आपने मालूम की है हमें ये बात मालूम है प्रीवियस साइड में हमने चेक किया द वैल्यू इज जीरो एन Then, equivalent weight, हमें ये भी मालूम है कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है दैट इज फोर्टी गिवन वॉल्यूम 
गिवन वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है वो जो कि आपको क्वेश्चन में ही हमेशा गिवन होगा वो है एट फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब वो यहाँ प्लेस करेंगे और आपने इसको डिवाइड करना है थाउजेंड से याद रहे कि जब भी यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो वॉल्यूम की यूनिट तो ये थाउजेंड से डिवाइड होगा और अगर ये यूनिट वॉल्यूम की यूनिट डीएम क्यूब में हो तो थाउजेंड से डिवाइड हमें नहीं करना है इस फॉर्मूले में आपने अकॉर्डिंगली तब्दीली खुद से करनी होगी ये देखते हुए कि वॉल्यूम की यूनिट क्या गिवन है वेल तमाम तो वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया और पुट करने के जब हम इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज फोर पॉइंट जीरो एट ग्राम पर एट फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब तो इस आंसर का मतलब क्या होता है कि माने कि आपके पास जो बेस आपको दिया गया है अगर उस बेस का वॉल्यूम लेट्स से दिस इज व्हाट इज हैविंग द एनएच सॉल्यूशन जो आपने ब्यूरोट में डाला था इस एनएच का वॉल्यूम अगर 850 एम है एम एल मीन्स टू से सेंटीमीटर क्यूब तो यकीनी तौर पर इसमें एन कितना डिजोल्व किया गया था यानी 850 सौ पानी लेकर के उसमें 4.08 ग्राम एन डाला गया था इस आंसर का मतलब ये होता है तो आखिरकार आपने इसका मास भी मालूम कर लिया अमाउंट भी मालूम कर लिया और नॉमिलिटी भी सो फाइनली रिजल्ट आप कॉपी करेंगे अब कि आपने दो चीजें मालूम की हैं वन इज दॉमिलिटी ऑफ गिवन एन एम एच सोल्यूशन जो आपसे यहाँ पे कहा गया था नॉमिलिटी ये पहला फेज था जो कि जीरो पॉइंट वन टू एन हमने कैलकुलेट की दूसरा फेज अमाउंट ऑफ एन एच ये दूसरा फेज है अमाउंट ऑफ एन ओ एच इन ग्राम पर एट फिफ्टी सेंटीमीटर क्यों मालूम करने के लिए कहा गया जिसका आंसर फोर पॉइंट जीरो एट ग्राम पर एट फिफ्टी सेंटीमीटर क्यों आता है थैंक यू वेरी मच